是再来。这次我会让你知道我们之间的差距有多大。好。就说我准备好，你的拳头就对我没用了吗？呃，那你嘴里的血是？不用在意这个，最近有点上火，牙龈出血出的有点多。呃，那什么，我擦一擦就好了。不行，我不能再忍他打下去了，再这样我天鬼之躯就要崩裂了。但是如果我食言，肯定要被陆千灵看低。到时候就算拿下他，他也会觉得我没有苏晨硬，这可如何是好啊？啊，不愧是天鬼之躯啊，真是厉害！可惜方才那拳消耗太大，我已经打不出第三拳了。哼，这个蠢货，看我怎么玩死他！<笑>这小子打不出第三拳了，没关系，我说让你三招，就让你三招，我做人做鬼都一诺千金，继续来吧！哼哼。等第三周过了，我就直接灭了这小子。既然如此，就不客气了。喂，你不是说接我三招吗？怎么这最后一招还躲开了呢？你不是说你消耗太大，打不出第三拳了吗？方才的是什么？啊，我方才出的是掌，不是拳呐。是在故意玩我！<笑>你现在才反应过来啊，蠢货！上，一定要灭了你！你这招消耗肯定很大，我就不信你还能再用。跟我拼消耗，六个女人都不是我的对手，更别说你个男人了。朱天泉，我来，我来，我来，我来，我来，我来！居然就这样死了！苏公子，你好厉害！啊！哎呀，快来扶我一下，臣打多了有点累呀、啊。苏公子，你没事吧？我，我没事，可能是肚子饿了，想吃馒头。<笑>七修这家伙终于死了，多亏了苏公子啊！否则今日死的就是我们了，太强了！不愧是最硬的男人。苏公子饿了，可是镖队里只有干粮，没有馒头。不如这样吧，苏公子跟我们一起回天罡城，我亲自给你蒸。呃呃呃、都是馒头，有什么不一样的？苏公子不要客气，我有个在太武书院修行的表兄，他最喜欢吃了。等等，太武书院？你说的这个书院？他功法秘籍多吗？我正好需要找个有大量秘籍的地方提升实力。那当然多了，太武书院可是我们北泉大陆最大的修行势力，书院就坐落在天罡城的正中央呢。那个，实不相瞒，我打从娘胎里一出来就想进入太武书院修行，敢问陆小姐有什么门路吗？<笑>我确实有一个，因为表兄的关系，我们顺天镖局有一个特招名额，苏公子救了我们。这个名额便给苏公子好了，苏公子不会介意走后门吧？呃，不不不，我完全不介意，我最喜欢。那苏公子和我们一起去天罡城吧。好。嗯、哦，总感觉前面有一股模糊的能量，但是又没看到什么，奇怪啊。苏公子，等会儿进了城，先去我顺天镖局歇歇脚吧。好。好、啊。这是阵法。苏公子不要紧张，天罡城外有一道天罡大阵，守护着天罡城的安全。只要没有对天罡城心怀不轨，天罡大阵就不会伤人。原来如此，我从刚才的波动中感受到了神闻之力，恐怕有人要注意到我了。天罡大阵平时并不显化。苏公子居然也能感受到，果然不是一般人。天罡大阵感应到了神闻之力，有神闻师入城了。
吃。啊，麒麟师姐，你终于回来了，我们可想你了，师姐。我给大家带了特产，等会儿你们自己去拿哈。啊，谢谢谢谢师姐。哎，青灵师姐，不好了，卢员外那个讨厌的儿子卢伟又过来了。这家伙怎么还没死心啊？我早就说过了，对他没意思。嚯、哦，看来这陆大美女的追求者属实不少啊。灵儿。你终于回来了，徒儿见过师傅。<笑>好好好，千灵，你终于回来了。我一听到这个消息，就立马赶过来了。卢公子，你我之间的关系还没有亲密到让你称呼我为青灵的地步吧？好的，青灵。这个家伙。哎<笑>，秦雄那兔崽子呢？都回来了。怎么还不过来请安？嗯，说起这混蛋就来气。师傅，事情是这样的。什么？发生了这种事？为师真没想到，秦雄居然是个这样的畜生。呃，欺煞我也。幸好当时有苏公子在，是他救了我们。不对劲，青灵对这小子好像有点意思。不行，我不允许有任何潜在的情敌。苏公子是吧？在下卢伟，小名本本。当年天罡城第一慈善赌王，便是在下。哼，先把身份亮出来，给你一个下马威。啊，我刚进城时听说过你的名号，你就是被十七张牌给秒了的那个人吧？啊！<咳>那次。那次纯属是个意外，该死！这小子竟然故意击我伤疤。既然如此，那我也就不装了。小子，我就跟你直说吧，你最好不要和青灵走得太近，因为，你不配。感情这小子把我当成情敌了呀？凭什么我不配啊？<笑>因为。你没有吃过青灵的馒头。呃、啊，你你你你你你你你，你难道吃过？那可不然。当年我卢家落魄的时候，所有人都弃我如敝履，只有青灵在我饥寒交迫的时候递上了一个馒头。那时候我就明白，青灵是喜欢我的，只是不好意思说出来而已。那个馒头，就是我们之间的定情信物。原来就是个普通馒头啊！吓了我一跳。所以你明白了吧？只有吃过青灵的馒头，才配得上他。你们在聊啥呢？什么馒头？哈，没什么，只是在跟苏兄说一些咱俩之间的往事罢了。哦，对了，苏公子，你不是饿了吗？我带你去吃馒头吧，由我亲手给你蒸。一笼不够吃的话，我再多蒸几笼。打你！怎么可能？怎么可能？这小子不仅能吃到青灵的馒头，而且还是他亲手蒸的。<笑>那个，陆小姐，馒头等会儿再吃吧。我想问问，我什么时候能去太吴书院啊？啊？太吴书院？啊，苏公子这么着急去太吴书院吗？那我现在就和师傅说一下吧。本来还想和苏公子多待一会儿呢。慢着。难怪你在这里唧唧歪歪的，原来是想要青灵进太吴书院的名额呀！啊，什么名额？青灵，为师和卢公子已经商量过了，我现在真的没有什么可以教你的了。要想在修行上更进一步，你就利用现在手里掌握的那个名额进入太吴书院吧。正巧卢公子那边也有一个名额，你们两个一起去。也好有个照应。师傅，你说什么？让我和卢伟一起去太武书院？没错，青灵，快去收拾收拾东西吧，我们尽快出发。<笑>等等，我可没答应要和你一起去。师傅，我还没来得及跟你说呢，我已经把入学的名额赠给苏公子了。你在胡说些什么呢？太武书院入学名额自是提的，岂是你想送就能送的？青灵。你可别做傻事啊
，可是我……哎，陆小姐，罢了罢了，君子不夺人之美啊！既然这个名额对你们来说很重要，我自己再另想他法吧。苏公子，对不起。小子，看你这么识相的份上，我就奉劝你一句话。泰晤书院可不是什么人都能进的，我希望你能够看清自己的身份，尽早死心吧。哦，为什么我要尽早死心啊？因为泰晤书院不收无名之辈，而我。君子们来了，好强的压迫感啊！听说他们个个都是筑基期的高手，在下是顺天镖局的总镖头，不知寻城司的各位大人有何贵干？奉国师大人口谕，强安迎接贵客。贵贵客？谁是国师大人的贵客？还能有谁？我们这里只有卢公子和国师大人有些关系。没错。寻城寺的魏军肯定是来迎接卢公子的。<笑>看来爹认识的国师大人，他徒弟的大姨父的小舅妈的外甥女果然有些手段啊！竟然能让国师大人派寻城寺的卫队来迎接我，在下就是卢伟，有劳各位迎接了。谁说我们是来迎接你的？你一个名不见经传的小人物，有什么资格让我们来迎接？啊，不是我吗？见过苏公子，国师大人有请。什么？苏公子？真的？我没听错吧？国师大人的贵客竟然是苏晨？这这怎么可能啊？各位大人，你们是不是搞错了？苏晨是第一次来咱们天罡城，国国师大人怎么可能认识他呀？国师大人的金令在此，你还敢质疑？我看你是活腻歪了吧？苏公子，请。嗯。辛苦各位了，看来入城之时注意到我的那个人，就是他们口中的国师。呃，苏苏兄，您一路顺风啊。苏公子，我们还有再见的机会吗？有缘，自然会相见。可恶，这个混蛋不仅抢了我的风头，还抢走了青灵的心，我绝对饶不了他。苏公子，这边请。啊，这大白天的，国师府里人怎么这么少啊？是这样的，府内又来了几个新老师，正在给小姐试课呢，大家都去那儿看热闹了。啊，试个课而已，能有什么热闹可看的？<咳>这个嘛，苏公子看到就明白了。国师大人也在那边，请随我来吧。人之初，人之初，性本善，性本善。哎，又来新老师了，这已经是本月的第三波了，不知道这次能不能留下来一个。哼，咱们小姐啥呀？你又不是不知道，我看难。我打赌，最多一炷香的时间，这几个老师就都得跑路了。哈<笑>、哎，这国师府的小曲，看着挺乖巧可爱的呀，为何在他人口中却是一副很难调教的样子呢？刚才我教你的这两句，已经记住了吗？哦，应该，应该记住了。很好，那你来背诵一遍吧。人之初，性
，姓什么？姓本善。人姓本善。中间的呢？忘记了。来，诚心跟我读。人之初，性本善。人之初，性，性什么？呃、啊，我好像结论下的有些太早了。<笑>